大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。在娱乐圈，美女如云，环肥燕瘦各有千秋；而在台湾的演艺圈，娱乐事业发达，美女更是层出不穷。尤其遇上第一美女头衔时，往往都是夹刀带棒，火花四射。二零零四年接受媒体采访时，主持人曾问过小强一个问题，大致意思是介不介意被外界拿来和林志玲做比较。小强的回答很有意思，他说他一下子突然窜红，表现令人惊艳；而我一路走来则是平稳发展，基于不同，如何放到同一天平做比较？紧接着又补充了一句，如果林志玲能持续十年的努力，两人再来比较吧。没想到三十年河东，三十年河西，如今小强已经渐渐淡出了娱乐圈，再出现在观众视野里不是花边新。就是减肥失败，而林志玲反而一跃坐上了台湾第一美女的宝座。一九七四年，林志玲出生在台湾的一个富商家庭，家庭环境的优渥让她从小就接触了最好的教育——琴棋书画、诗词歌赋。大家闺秀该有的功课与礼仪，她一样都没有落下。稍有不慎，等着她的就是戒尺和冷脸。一九九零年，当二十二岁的萧蔷高票当选为台湾第一美女时，十六岁的林志玲被星探林建环发掘，一脚踏入了模特圈。带着玩票性质转了一圈后，林志玲远赴加拿大攻读高中及大学学业，同时利用其寒暑假返台的时间，做起了兼职模特赚零花钱。两千年，学业完成后，二十六岁的林志玲正式签约凯沃模特经纪公司出道，成为言承旭的师妹。俊男靓女一相逢，你帮我补习英文，我请你吃饭，一来二往。爱情的火苗也是蹭蹭的往上涨。其实，台湾娱乐圈偶像剧盛行，不少模特都跻身演艺圈，意图前程。言承旭就成了其中的幸运儿。流星花园的横空出世，直接让他一跃成为一线偶像。飞升亚洲。另一边，林志玲在娱乐圈之路就要走得艰难许多。很长的一段时间里，她都接不到活，偶尔接到一个综艺通告，也只能沦为背景板。有次，甚至为正当红的萧蔷整理衣服，充当过助理。为了糊口，她还跑去过华港艺校兼职教形体。然而，命运。终归是眷顾他的。二零零一年下半年，一支瘦身广告找模特，因为拍摄内容过于露骨，很多模特都拒绝出演，只有林志玲牢牢抓住了这个机会。广告界大佬唐安琪大概是被他的这份野心打动，力排众议选用了他。满意于效果的唐安琪大手一挥，把广告铺满了台湾和香港的大街小巷。深深地闯入那个还不太开放的社会，赚足了眼球。就这样，二十七岁的林志玲突然被运气击中，在模特的暮年期、女艺人的瓶颈期，紧跟着男友言承旭的步子，意外地走红于港台。靠戏敢出圈的林志玲发展路线也被固定下来，但这份红利只是一时的。如何让这份红利再久一点、再红一点，成了她每天苦思冥想的问题。很快，她就等来了机会。二零零二年的某天，林志玲和言承旭在看电影时，被媒体偷拍到同框照。一个是当红小生，一个是性感女模，他们的八卦足够大众津津乐道。即便二人不断否认，揣测的眼光也从未停下过。言承旭发新歌，节目组要专门请林志玲给他录个 VCR， 加油！林志玲上节目则被要求对言承旭讲真心话，哪怕媒体不断拍到他们的各种互动，一起去圣灵宫拜神后，在大厦相处九个小时，一起去看中古车，在香港中环太平餐厅用餐。林志玲坐言承旭的车下班，他俩就是可以当别人眼瞎班，拒不承认。于是，借着言承旭的名气，林志玲的身价也跟着水涨船高。二零零三年，二十九岁的她，在没有作品的情况下，仅凭脸蛋、身材和人气，就打败了经典红玫瑰萧蔷，接过台湾第一美女的称号。人红是非多，这个位置还没有坐热乎。林志玲百万。裴菊嫁和贾学丽、贾修的传言就喧嚣尘上。无论林志玲如何辟谣，她也被推到了风口浪尖。与此同时，她和言承旭的绯闻再度升级，媒体声称她和言承旭已经同居。不满私生活被曝光的言承旭因此动手打了记者，真真假假，假假真真。林志玲的关注度和话题度越来越高。
。自知底气不足的林志玲这段时间做出了一个重要的决定，跨界完起了主持，力求多元发展。在被高人气夹裹着前行的同时，林志玲更是瞄准着每一个可能的机会。二零零四年，她受邀主持第四十一届金马奖颁奖典礼，那晚她连换八套风格迥异的服装，出足了风头。在蔡康永制造最终的影帝悬念时，林志玲更是上演了世纪一爆。当时，梁朝伟正在紧张地等待悬念的揭晓，林志玲却走了过去，嗲声嗲气地给了一个祝福的拥抱，随后脱掉了外面穿着的皮草大衣，把大衣递给梁朝伟后，拥抱了刘德华。影帝花落谁家再震撼，也比不过林志玲那闪闪发亮的裙子。就是这么一抱，这届金马奖的收视率创下了历史最高。林志玲本人也成功的抢占了几天的头版头条。借着两位影帝的东风，林志玲以一种明显强势的、近乎宣誓主权的性感，彻底的红了。一夜之间，两岸三地迅速刮起了一阵志玲姐姐风。林志玲成为了无数宅男心中的最爱女神。然而，这是林志玲和言承旭的亲密合照，在她将手机送去维修后，意外的泄露了。这又将坊间刚刚冷却的目光重新聚焦到他们二人的身上。为这场舆论加码的，则是第二天的爆料。有人直指言承旭其实是同志，言林二人的绯闻闹了这么久，不过是男借女掩护，女借男上位的骗局。面对这样的质疑，林志玲不仅没有替男友。澄清，反而说了些似是而非的话。不管这对情侣的感情有没有因此生了嫌隙，林志玲的话题度又一次随着这番问答暴涨，随即是负面的。没过多久，林志玲在大连拍摄广告时不幸坠马，造成六根肋骨骨折，差点就没了性命。而媒体更关注的还是她时大时小的胸部问题，因为每次出入都是用毛巾遮盖胸前，一时间林志玲隆胸论再度袭来。言承旭被拍到出现在林志玲疗养院，另一个绯闻男友邱世凯病床前献花，则为这场事故更添谈资。邱世凯是台湾合成企业集团的太子爷，祖辈靠浴室用品起家，他自己也因此被戏称为“马桶小开”。不可否认的是，这次林志玲因祸得福，两大绯闻男友的现身，让他即便是在养伤期间，热度都未曾下去过。也是林志玲受伤的这一年，她哥哥做生意失败，家庭经济陷入危机，林志玲不得不背负起还债的压力。从这时起，她的身边就不断出现各种富豪大鳄。除了邱世凯以外，林妈妈做媒撮合过她和台南首富之子施胜玲，毫不吝啬地对媒体表达自己的喜爱。施胜玲接受采访时，也大方承认自己对林志玲的爱慕。虽然最后没有了下文。但来自名门公子的肯定，在媒体的渲染下，又一次的提升了林志玲的名气。此后，林志玲跟各界大腕的绯闻不断。到了零六年，和言承旭参加同一个晚会时，她的服装又巧妙的跟其。搭成了情侣装，邱世凯将和他完婚的消息也一度沸沸扬扬，剪不断理还乱中，林志玲又有了新的爆炸性的绯闻。二零零六年底，林志玲在电影《父子》的庆功宴上结识了富士康董事长郭台铭，彼时郭台铭和刘嘉玲打得正火热，有传闻说郭台铭为红美人一笑，出手就是一套千万别墅，林志玲可没有把这些放在心上。参加尾牙时，和郭台铭贴身热舞就热舞，该打情骂俏就打情骂俏。郭台铭假借游戏之名往他身上蹭，林志玲也照盘接收，直接把刘嘉玲气得够呛。有好事的媒体因此称之为“双零夺台”。尽管后面谁也没有占到便宜，郭台铭转身就娶了林志玲的舞蹈老师。但好歹凭借此事成功的出演电影，又一次心想事成的完成了跨界。处女座碰上的还是吴宇森这样的大号，虽然演技不行，却也贡献了萌萌站起来这样的神梗，成功打入影视圈。小乔一绝更是让他喜提金像奖最佳新演员等多项提名。不管水不水，反正他的商业价值和知名度又跃升了一个档次。往后的几年里，林志玲一边在影视圈打拼，尝试着不同的角色，力图改变大众的花瓶印象，一边缠绵于几段绯闻里，忙得不亦乐乎。和言承旭的事迹意难平，时不时抛出个复合传闻，亦或是得邱世凯迎娶，喜嫁豪门，每年总得来那么一两个。合作一部剧也有一部剧的绯闻对象，戏外身边也没少。过豪门贵子。
，签售菲律宾豪族后代。家庭聚会中多了个陌生男人，其舅舅也是富甲一方的大咖。几多折腾后，林志玲的演技仍遭诟病。除了性感和高的地图、娇娇软软的语音包，以及永远不缺讨论的绯闻，她什么也没有。权衡再三下，她也没了那个非要撕掉花瓶标签的狠劲，转头就把自己嫁了。但哪怕是嫁了，她依然为自己保留了最有争议的热度。姐不在江湖，但江湖依旧有姐的传说。好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在大。大嘴鱼记，敬请关注哦。